Hello, kita kembali semula dalam Top 5 Spotlight minggu ini Tempat kelima terhangat minggu ini mengenai pelakon Rohainis Yang dikecam netizen gara-gara teman lelakinya membawa sepinggan nasi kandar ke dalam kereta mewah miliknya Bagi memenuhi hasrat Rohainis yang enggan makan di dalam kedai Alahai, apalah salahnya kan nak manja-manja dengan kekasih? Tak gitu you alls? Penyanyi Faiza Tahir mengumumkan untuk berehat panjang daripada industri hiburan selepas terkejut dengan berita pemergian dua teman rapat iaitu pemain gitar Wan Kelly dan Aji. Bersedih dengan berita tersebut, Faiza juga membuat keputusan untuk membatalkan hasrat mengadakan konsert berskala besar seperti yang dirancang. Tempat ketiga pula mengenai penyanyi tajol yang berang apabila perbualannya bersama seorang pemilik kedai aksesori motosikal tular di media sosial. Salah faham bermula apabila pemilik kedai mendedahkan penyanyi lagu Melamar Rindu ini meminta tajaan aksesori motor dan menegur cara perbualan tajol yang dianggap tidak beradab meminta barangan percuma. Bagaimanapun isu ini tidak berpanjangan apabila kedua-dua pihak sudah bertemu dan memohon maaf. Ha, baguslah macam tu. Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba isu rumah tangga pelakon Lufia menjadi perbualan hangat netizen. Lufia mendedahkan dia tidak bahagia dan menjadi mangsa aniaya suaminya yang dikenali sebagai Dr. Cik Muhammad Hafiz. Menerusi Instagram, Lufia meluahkan apa yang terbuku dalam hati dan berkongsi paparan skrin menunjukkan akaun Instagramnya telah disekat oleh suami. Harap-harap pasangan ini dapat mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Paling hangat minggu ini mengenai pergolakan rumah tangga pelakon Syanas Ahmad dan isteri Nur Nabila. Kakak kepada pelakon Nilofa itu telah memfailkan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 27 Ogos lalu. Namun Syanas enggan melepaskan isterinya itu dan ingin menyelamatkan rumah tangga yang dibina mereka sejak 2 tahun lalu. Haish, mesti ramai peminat yang turut terkesan dan bersedih kan? Ah, semoga pasangan ini tabah berdepan ujian tersebut dan kita doakan yang baik-baik untuk mereka.